ยได้ยินเพลงเยยฟ้าท้าดินไหมคะตอนแรกที่ฟังเพลงนี้นะกลัวนะคะกลัวว่าเอ๊เดี๋ยวเทวดาจะโกรธไหมจะมาทําร้ายเราไหมแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษานะคะในพุทธประวัติในสิ่งที่พุทธองค์ได้ทรงสอนก็มานึกถึงคําว่าคนทําความดีนะเทวดาก็ยังบูชาและเทวดาก็ยังกลัวเกรงนะถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราทําดีจริงๆแล้วนะคะการทําดีนั้นอย่างน้อยละศีลต้องครบนะคะเราทําความดีอะไรที่ดีเราทําหมดนะอะไรที่เป็นชั่วเราไม่ทําเลยและจิตใจของเราต้องผ่องใสบริสุทธิ์มันสํารวจจิตใจตัวเองอยู่เสมออันนั้นจึงจะเรียกว่าทําความดีแล้วเราก็สามารถที่จะร้องเพลงอย่างที่ว่าเย้ยฟ้าท้าดินได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันว่าในอดีตการเคยมีตัวอย่างไหมในที่ว่าคนทําความดีแล้วเทวดาก็กลัวเกรงมีเรื่องราวถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วคือเรื่องราวของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีซึ่งสมัยหนึ่งนะคะในกิจการงานการค้าของท่านเนี่ยตกลงเรียกว่าท่านส่งเรือสินค้าไปทางไกลแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยเงินทองทรัพย์สินก็ล่อยหลอลงไปหน้าที่บ้านของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีมีซุ้มประตูทั้งหมดอยู่4ซุ้มด้วยกันซุ้มอันด้านในที่สุดเนี่ยมีเทวดารักษาอยู่นะในซุ้มนั้นเทวดาเนี่ยก็มาประกบตัวให้ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้พบเห็นในเวลาค่ําคืนในเวลากลางคืนนะท่านอนาถบินทิกะจะนั่งสมาธิก็สว่างสวัยไปทั่วห้องนะแล้วก็ท่านอนาถบินทิกะก็ถามว่าท่านเทวดาท่านมาต้องการอะไรเทวดาก็บอกว่าเลิกไปทําบุญเถอะเถอะท่านอนาถบินทิกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆวันแล้วทุกครั้งที่ไปเฝ้าก็จะไปถวายพระทหารทําบุญมาโดยตลอดด้วยสาเหตุที่ทําบุญอย่างนี้แหละทําให้ยากจนลงนะทำให้ไม่มีเวลาไปทํากิจการงานหรือการค้ากิจการค้าทั้งหลายก็เลยตกลงทําให้ไม่มีสตังค์อย่าไปทําเลยท่านอนาถบินทิกะก็โกรธก็กล่าวคําว่าอเปหิท่านอนาถบินทิกะนะคะได้ฟังธรรมและบรรลุมรรคผลแล้วเป็นพระโสดาบันตามธรรมดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเอ่ยปากไล่หรือเอ่ยปากอันที่บอกหมายมีความหมายว่าไม่เอาแล้วคือมีความหมายอย่างนั้นจริงๆเทวดาก็ร้อนที่ค่ะอยู่ไม่ได้ก็รีบไปบอกเทวดาที่สูงกว่าตนคือเท้าจัตุมหาราชว่ามาขอ,อให้ช่วยพูดกับท่านอนาถมิติกะสักครั้งหนึ่งว่าเราขออภัยท่านเท้าจัตุมหาราชบอกทําไม่ได้นะคะให้ไปขอที่สูงกว่านั้นคือพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกไม่ได้ไปถึงพระพรมพระพรมก็บอกทําไม่ได้ในที่สุดพระอินทร์ก็เลยแนะว่าไปขอพระพุทธเจ้าสินะคือพระพุทธเจ้านั้นสูงสุดแล้วพระบรมศาสดาถ้าพระบรมศาสดาออกปากนะถนัดบินทิกะซึ่งเป็นพุทธบุตรก็สามารถที่จะให้อภัยเทวดาได้เมื่อเทวดาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในยามค่ำคืนเช่นเดียวกันพระบรมศาสดาตรัสว่าเธอต้องไปขอโทษหรือขออภัยท่านนัดบินทิกะเองนะเทวดาก็ไม่กล้าค่ะกลัวเพราะท่านอาบินิกะมีความมั่นในความดีอย่างสูงสุดนะท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไปปรึกษาพระอินทร์อีกพระอินทร์บอกเอาอย่างนี้แล้วแล้วกันก่อนที่จะเข้าไปขออภัยเนี่ยก็บรรดาลทรัพย์ให้กลับมาหาท่านอนาถบินิกะดังเดิมเถิดนะเทวดาก็จัดการเรือที่ค้างอยู่เพราะว่าเจอพายุก็ได้กลับมาอย่างเร็วนะคะทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นะที่ริมตะลิ่งแล้วน้ําท่วมก็กลับมาเหมือนดังเดิมแล้วก็เข้าไปขอขมากับท่านอนาถบินิกะท่านอนาถบินทิกะนะก็บอกว่าตนนั้นเป็นพุทธบุตรต้องไปขอกมาพระบรมศาสดาด้วยด้วยความดีของท่านอนาถบินทิกะเห็นไหมคะเทวดาก็ยังเดือดร้อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือพระอินทร์นี่แหละคะ่ะมีการพยากรณ์ไว้ว่าบุคคลคนนี้จะต้องยากจนจะต้องลําบากจะต้องถึงแก่ชีวิตปรากฏว่าบุคคลคนนี้นะพอได้ฟังคําพยากรณ์จากเทวดาแล้วก็เร่งทำงานทำการกิจการมีความเพียรรักษาสุขภาพปรากฏว่ามีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงไร้โรคาก็ไปต่อว่าทำสมาธิต่อว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าความดีของมนุษย์นะคะเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้สองเรื่องด้วยกันท่านคงได้ข้อคิดแล้วนะคะว่าท่านจะต้องดีถึงระดับไหนที่บอกว่าเทวดาก็กลัวเกรง